Hi zusammen! In diesem Video zeige ich euch meine Augenbrauenroutine. Ich habe super störrische Augenbrauen und habe endlich eine Routine gefunden, die sie bändigt und die den ganzen Tag hält. Falls euch das Video gefällt, freue ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Folgende Sachen braucht ihr. Eine Pinzette, Wachsstreifen, eine Schere zum Zuschneiden der Wachsstreifen, irgendein Öl zum Entfernen der Wachsreste, ich benutze hier Sesamöl, ein Wattepad, eine Augenbrauenschere, ein Augenbrauenstift oder Puder, ein kleines Bürstchen und Wachs für die Haare. Ich benutze hier das Wachs von meinem Mann, super günstig und hält ohne zu verkleben. So, zuallererst zupfe ich ähm, alle Härchen, die aus der Reihe tanzen. Das sind äh, vereinzelt Härchen zwischen den Augenbrauen, die kommen auf jeden Fall weg. Und auch die, die außerhalb der natürlichen Augenbrauenform wachsen. Lieber zu wenig zupfen als zu viel, weil manche Augenbrauenhaare nicht mehr nachwachsen. Und leider habe ich in den 2000ern ein bisschen zu viel weggezupft und habe ein paar Lücken in den Augenbrauen. Deswegen lernt aus meinen Fehlern und lieber zu wenig als zu viel. Als nächstes nehme ich einen Wachsstreifen und den schneide ich einmal in der Mitte durch. Damit entferne ich die vielen kleinen Härchen oberhalb der Augenbraue. Ihr müsst super präzise und vorsichtig mit dem Wachs sein, sonst ist eure halbe Augenbraue weg. Das Ganze entferne ich dann entgegen der Wuchsrichtung. Das wiederhole ich auf der anderen Seite. Das geht viel schneller, als die einzelnen Härchen alle einzeln zu zupfen. Jetzt sind noch die Härchen an den Schläfen dran. Ich 
Und die einzelnen Härchen, die ich nicht erwischt habe, die zupfe ich mit einer Pinzette weg, damit alles super clean ist. Als nächstes nehme ich das Wattepad mit dem Öl und entferne damit die Wachsreste. So, mit einem Bürstchen kämme ich jetzt zuerst die Härchen nach oben. Ich schneide nur die langen Härchen im vorderen Teil der Augenbraue, niemals die hinteren. Man erkennt auch gut, dass die Augenbraue vorne dichter ist, da kann getrost was weg. Hinten habe ich mehr Lücken, da muss ich echt aufpassen, schneidet also nur dort, wo ihr sicher seid, dass die Haare lang genug sind und auch lieber erstmal weniger. Nachschneiden geht nämlich immer. Das wiederhole ich, bis ich zufrieden mit dem Ergebnis bin. Ich kämme immer mal wieder durch, um zu gucken, ob alles passt. Danach kämme ich die Augenbrauen nach unten. Von den hinteren Härchen lasse ich die Finger. Von den vorderen schneide ich ein bisschen weg. Und immer wieder checken, ob alles passt. nervt, das kommt weg. So, eine Augenbraue ist schon mal fertig, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Das wiederhole ich jetzt mit der anderen Augenbraue. Meine beste Freundin hat immer gesagt, Augenbrauen müssen keine Zwillinge sein. Es reicht, wenn sie Schwestern sind. Vor allem der Augenbrauenansatz sieht bei mir bei beiden Augenbrauen total unterschiedlich aus. Und deshalb versuche ich sie beim Stylen irgendwie anzugleichen. Get over it, but I'm caught 
pardon you labeled the love but that ain't what i would call it i want to move on i want to keep it peaches but that ain't how i see it i'll spend the night you really run around run around all in my head about what we did what we could have been i'm saying that i'm cool i'm mad oh but if i'm really being real Ihr seht, ich habe hier schon zu viel weggeschnitten, weil ich dort von meinen Jugendsünden eine Lücke habe. Die wird nachher aufgefüllt, aber gerade deswegen ist es so wichtig beim Trimmen nicht zu übertreiben, auch wenn die Härchen alle wieder nachwachsen. Jetzt fülle ich die Augenbrauen mit einem Augenbrauenstift aus. Ich benutze hierzu den Precise My Brow Pencil von Benefit in der Farbe Grey. Das ist die einzige Farbe, die aschig genug für meine Haarfarbe ist. Ich nutze lieber einen Stift als einen Puder, weil das einfach präziser ist. Zuerst käme ich wieder alles zurecht. Mit dem Stift fahre ich die untere Linie der Augenbraue nach und fächere ein bisschen durch den Ansatz. Der soll aber so fluffig bleiben, wie er ist. So sieht der Stift geswatcht aus. Ein schöner, kühler Ton, fast grau. Sieht auf meinen Brauen aber einfach mega natürlich aus und das ist mein Ziel beim Stylen. Ich mag im Alltag einfach einen natürlichen Look und viele Augenbrauenstifte sind vom Ton her zu warm. Benefit füllt da also eine Marktlücke und danke dafür. Beim Ausfüllen der Augenbraue konzentriere ich mich vor allem auf den hinteren Teil. Dort wachsen weniger Härchen und ich fülle den Teil gerne aus, damit alles eben aussieht. Das Ganze mache ich auch mit der anderen Augenbraue. So sieht das Ergebnis aus. Zum Fixieren nutze ich irgendeinen Wachs für die Haare. Ich habe mit dem hier sehr gute Erfahrungen gemacht und mein Mann nutzt es für seine Haare und ich halt für meine Augenbrauen und es funktioniert super. Mit einem kleinen Bürstchen nehme ich etwas von dem Wachs auf. Und verteile es erstmal in der gesamten Braue. Vorne bürste ich die Härchen etwas nach oben und den Rest bürste ich einfach in Wuchsrichtung.
So sieht die fertige Braue aus. Same Procedure auf der anderen Seite. Hier fülle ich mit dem Stift noch die Lücke hinten aus. So, fertig. Ich benutze jetzt noch ein bisschen Concealer und Mascara. Wen das nicht interessiert, der kann einfach zum nächsten Kapitel skippen. Das ist das fertige Ergebnis. Uh. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, eure Patti.